എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് ഞാൻ സാധാരണയുള്ള ലോ കാർബിനെ കുറിച്ചോ ഡയബറ്റിസിൻ്റെ മറ്റുള്ള വിഷങ്ങളെ കുറിച്ചോ ഉള്ള ഒരു വീഡിയോ അല്ല ഇത് ഞാൻ ബൈ ചാൻസ് കണ്ട ഒരു കാര്യത്തിനെ കുറിച്ചാണ് കണ്ട അല്ല ഒരു അനുഭവസ്ഥൻ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം ഷെയർ ചെയ്യാനാണ് നമ്മളെല്ലാവരും വളരെ എളുപ്പമുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മളോട് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളത് പിന്തുടരാൻ നമ്മൾ മടിക്കും കാരണം ഇത് ഇതിലെന്ത് ഗുണമാണ് ഉണ്ടാകാനുള്ളത് എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കും നമ്മളത് ചെയ്യുകയും ഇല്ല അതുപോലെയുള്ള ഒരു കാര്യം നമ്മളുടെ നെറ്റിലെല്ലാം ഉണ്ട് പലയിടത്തും നമ്മൾ വായിക്കും പല ആയുർവേദക്കാരും നാച്ചുറോപ്പതിക്കാരും നമ്മളോട് പറയും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഈ ജാപ്പനീസ് വാട്ടർ തെറാപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞ് നെറ്റിലുള്ളതും അല്ലാതെ തന്നെ പലരും പറയുന്ന എണീക്കുന്ന ഉടനെ തന്നെ കുറച്ച് രണ്ട് മൂന്ന് ഗ്ലാസ് വെള്ളം കുടിക്കണം അത് നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തിന് നല്ലതാണ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നതും ഒക്കെ നമ്മൾ കേൾക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ ഞാനത് ചെയ്യാറില്ല ചെയ്തിട്ടില്ലായിരുന്നു കാരണം ഈ എണീക്കുന്ന ഉടനെ വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് എനിക്ക് അത്ര സുഖകരമായിട്ട് തോന്നത്തില്ല എണീറ്റ് പല്ല് തേച്ച് ഒരു ചൂടുള്ള കാപ്പിയോ ചായയോ കുടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ രീതി അപ്പോൾ ഞാൻ ഈയിടെ എൻ്റെ ഒരു ക്ലോസ് റിലേറ്റീവിൻ്റെ ഡയബറ്റിസ് ഉള്ള ആളുടെ കാണാൻ പോയപ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞായിരുന്നു അവൾ അവൻ്റെ ഡയബറ്റിസ് എല്ലാം ഇപ്പോൾ നല്ലതുപോലെ കൺട്രോൾഡായി മരുന്നുകളെല്ലാം കുറ വളരെയധികം കുറയ്ക്കുകയോ നിർത്തുകയോ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു കാരണം ഈ വാട്ടർ തെറാപ്പി എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം ഫോളോ ചെയ്തിട്ടാണ് എന്ന് ഈ വോ സോറി വാട്ടർ തെറാപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് വെള്ളം രാവിലെ എണീറ്റ് ആ മെത്തേഡ് അനുസരിച്ച് ജാപ്പനീസ് വാട്ടർ തെറാപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നെറ്റിൽ ഒരുപാട് കാണാം അതെന്താ ചെയ്യണ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ രാവിലെ എണീറ്റാൽ ഉടനെ പല്ല് തേക്കാതെ നാല് ഗ്ലാസ് വെള്ളം കുടിക്കുക നാല് ഗ്ലാസ് ഒരു ഗ്ലാസ് ആവറേജ് സൈസ് ഓൾമോസ്റ്റ് എ ലിറ്റർ എന്ന് ചിലയിടത്ത് പറയുന്നുണ്ട് ചിലർ പറയുന്ന നൂറ്റി ഇരുപത്തി നാല് എം എൽ ഒ ഏതാണ്ടുള്ള നാല് ഗ്ലാസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു അറുന്നൂറ് എം എൽ എന് താഴെയാണ് അത് പറയുന്നത് ഞാൻ എന്തായാലും ഒരു മീഡിയം സൈസുള്ള നാല് ഗ്ലാസ്സാണ് കുടിക്കുന്നത് നാല് ഗ്ലാസ് വെള്ളം രാവിലെ എണീറ്റ ഉടനെ വെറും വയറ്റിൽ കുടിക്കുക അതാണ് ഒന്നാമത്തെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അത് റൂം ടെമ്പറേച്ചർ വെള്ളമായിരിക്കണം തണുത്ത വെള്ളം ആയിരിക്കരുത് വലിയ ചൂടുള്ള കാപ്പി പോലെയുള്ളതും ആയിരിക്കരുത് വേണമെങ്കിൽ ലൂക്വോം വാട്ടർ ചെറിയ ചൂടോടെ കുടിക്കുക അപ്പോൾ ഈ നാല് ഗ്ലാസ് വെള്ളം കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് പല്ല് തേക്കാവൂ എന്നുള്ളതാണ് ഒരു പ്രധാന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ പല്ല് തേച്ചിട്ട് കുടിക്കരുത് അപ്പോൾ പല്ല് തേക്കുമ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം അത് ഈ വെള്ളം കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ പല്ല് തേക്കാം പക്ഷേ പിന്നീട് നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ ശേഷം മാത്രമേ വെള്ളം കഴിക്കുകയോ കുടിക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യാവൂ വെള്ളം കുടിക്കായ്മായിരിക്കും നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് മിനിറ്റിന് ശേഷമേ നമ്മുടെ ബെഡ് കോഫിയോ അല്ലെങ്കിൽ വല്ലതും സ്നാൻ്റെ കൂടെ ബിസ്ക്കറ്റ് കഴിക്കുന്നെങ്കിൽ അവർക്ക് ബിസ്ക്കറ്റോ ഒക്കെ കഴിക്കാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്നും കഴിക്കരുത് ഈ വെള്ളം മാത്രം കഴിച്ചത് മാത്രം സോറി രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിന് അരമണിക്കൂർ മുമ്പ് വെള്ളം കുടിക്കണം ഭക്ഷണത്തോൻ്റെ കൂടെ ധാരാളം വെള്ളം കുടിക്കരുത് തണുത്ത വെള്ളം പ്രത്യേകിച്ച് ഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞ ഒരു മുപ്പത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് വെള്ളം കുടിക്കണം അതും റൂം ടെമ്പറേച്ചർ ഓർ ലൂക്വാം വെള്ളം മൂന്നാമത്തെ ഇൻസ്ട്രക്ഷന് നമ്മൾ ഒരു ഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞ് രണ്ട് മണിക്കൂർ കഴിയാതെ വേറൊന്നും കഴിക്കരുത് നമ്മളുടെ എൽ സി എച്ച് എഫിൽ നമ്മൾ നാല് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ മിനിമം എന്നുള്ളതാണ് സ്റ്റമക്ക് എം ടിയും കഴിഞ്ഞ് ഇത് പറയുന്ന രണ്ട് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞെങ്കിലുമേ അടുത്ത ഭക്ഷണം കഴിക്കാവൂ എന്തെങ്കിലും കഴിക്കാവൂ ഒരു ബിസ്ക്കറ്റ് പോലും ഈ രണ്ട് മണിക്കൂർ ഗ്യാപ്പിൽ കഴിക്കരുത് പിന്നെ ഉള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കിടക്കാൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ബ്രഷൊക്കെ ചെയ്തെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ചൂ ചെറിയ ചൂടുള്ള ഉപ്പിട്ട വെള്ളം വെച്ച് ഗാർഗിൾ ചെയ്യണം നമ്മളെല്ലാവരും പണ്ട് കവിൾ കൊള്ളുക എന്ന് പറയും ഇങ്ങനെ അത് ചെയ്യുമായിരുന്നു തൊണ്ടയ്ക്ക് അസുഖമുള്ളപ്പോഴൊക്കെ ചെയ്യുമായിരുന്നു ഇതാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് രാവിലെ വെറും വയറ്റിൽ ഒരു ലിറ്ററിനടുത്തിൽ താഴെയാണെങ്കിലും നാല് ഗ്ലാസ് വെള്ളം എന്ന് അവർ പറയുന്നത് ഗ്ലാസുകൾ സൈസ് മാറും നാല് ഗ്ലാസ് വെള്ളം കുടിക്കുക അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ പല്ല് തേക്കുക പല്ല് തേക്കാതെ നാല് ഗ്ലാസ് വെള്ളം കുടിക്കുക അത്
ഭക്ഷണത്തോടൊപ്പം തണുത്ത വെള്ളം പ്രത്യേകിച്ച് കുടിക്കാതിരിക്കുക ഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞ് അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് വെള്ളം കുടിക്കുക മിക്കവാറും ചെറിയ ചൂടുള്ള വെള്ളമാണ് അവർ അഡ്വൈസ് ചെയ്യുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു ഭക്ഷണവും അടുത്ത ഭക്ഷണവും തമ്മിൽ മിനിമം ടു അവേഴ്സ് ഗ്രാപ്പ് ഇടുക ഒന്നും അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് കഴിക്കരുത് രാത്രി കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഗാർഗിൾ ചെയ്യുക ഇതാണ് അവർ പറയുന്നത് അവർ പറയുന്നത് ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റ് ദിവസം നിങ്ങളിത് ഫോളോ ചെയ്താൽ നിങ്ങളുടെ പല രോഗങ്ങളിലും വ്യത്യാസം കാണും ബ്ലഡ് പ്രഷർ കുറയും ഡയബറ്റിസിൻ്റെ ഷുഗർ കൂടുന്നത് കുറയും വാദം മുതലായ അസുഖങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് കുറവുണ്ടാകും കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ മാറും ഇങ്ങനെ പല അഡ്വൈസ് പല റെക്കമെൻറ്റേഷൻ അവർ പല റിസൾട്ട്സ് അവർ പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ നെറ്റിൽ നോക്കിയാൽ കാണാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് ചെയ്ത് നോക്കി ഇപ്പോൾ ഇരുപതാമത്തെ ദിവസമാണ് എന്തൊക്കെ ഉണ്ടായി എന്ന് എനിക്ക് ഫാസ്റ്റിംഗ് ഗ്ലൂക്കോസ് ഞാൻ നോക്കിയില്ല പക്ഷേ ഞാൻ ഇപ്പോൾ നോട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഈ ഇരുപത് ദിവസം വരെ ചെയ്തപ്പോൾ ഒന്ന് രാവിലെ എണീറ്റ് ഈ വെള്ളം കൂടി കഴിഞ്ഞ് ഒരു അരമണിക്കൂറിനകം മിക്കവാറും എല്ലാ ദിവസവും ഉടനെ തന്നെ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് പത്ത് മിനിറ്റിനകം നമ്മൾ ഇവിടെ മലശോധന ഉണ്ടാകുന്നു നമ്മൾ ടോയ്ലറ്റിലൊക്കെ പോകുന്നു അത് വളരെ ഒരു റെഗുലാരിറ്റി അതിലുണ്ടാകും കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇല്ലാതെയാകും രണ്ടാമത് ഞാൻ നോട്ട് ചെയ്ത കാര്യം രാവിലത്തെ ഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞാലും ഉച്ച ഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞാലും ഷുഗർ കൂടുന്ന തോത് കുറയുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് രാത്രിയിൽ ഞാൻ സാലഡൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ കഴിക്കുന്നത് അല്ലാതെ വല്ലതും എന്നാലും ടോ ഇൻ ടോട്ടൽ എൻ്റെ ഷുഗറിന് കുറവ് വരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് ഞാൻ ലോ കാർബ് തന്നെയാണ് തുടരുന്നത് ഇടയ്ക്കൊക്കെ അല്ലാതെ കഴിക്കുക അല്ലാതെ കഴിക്കുമ്പോൾ എന്നൊക്കെയുള്ള അഡ്വൈസ് അതിൻ്റെ കൂടെ ഗുളിക കഴിക്കണം എന്ന് തന്നെയാണ് എൻ്റെ ഗ്രൂപ്പുകാരും പറയുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ വല്ലയിടത്തും പോയി ഒരു പാർട്ടിക്കൊക്കെ പോവുകയാണെങ്കിൽ അക്കാർ ബോസ് വോളി ബോസ് ഏതായാലും എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി അപ്പം ആ പാർട്ടിയുടെ അവിടെ കഴിയുന്നത്ര ലോ കാർബ് കഴിക്കുക എന്നാലും ഹൈ കാർബ് വല്ലതും എന്തൊക്കെ ലോ കാർബ് ആണെങ്കിലും വീട്ടിലെ രീതി വരികയില്ല അപ്പോൾ ഈ ഗുളിക കഴിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ചെയ്യാറ് വീട്ടിൽ ചില സമയത്ത് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഒരുപാട് മാങ്ങയുണ്ട് അപ്പോൾ മാങ്ങ തിന്ന് അങ്ങനെ വല്ലതും ചെയ്താൽ ഏതായാലും ഈ അക്കാർ ബോസ് കഴിക്കുന്നത് നല്ലത് പക്ഷേ ഈ ഈ വെള്ളം കൂടി തുടങ്ങിയതിൽ പിന്നെ എൻ്റെ ഗ്ലൈസീമിക് റെസ്പോൺസ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഇരുപത് ദിവസം കൊണ്ട് എനിക്ക് വ്യത്യാസം അവർ പറയുന്നത് മിനിമം മുപ്പത് ദിവസം കൊണ്ട് ഇത് വ്യത്യാസം കാണുകയുള്ളൂ എന്നാണ് ഇരുപത് ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ വ്യത്യാസം കാണുന്നുണ്ട് എനിക്ക് സോറി ഈ വെള്ളമെല്ലാം കുടിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ എനിക്ക് കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് ശബ്ദം ഇച്ചിരി പ്രയാസമുണ്ട് പിന്നെ ആദ്യം ഈ വെള്ളം കുടിക്കും അവർ പറയുന്നുണ്ട് പ്രയാസമുള്ളവർ ആദ്യമൊക്കെ ഒരു ഗ്ലാസ് കുടിച്ച് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത ഗ്ലാസ് കുടിക്കുക എന്ന് എനിക്ക് ആദ്യം രണ്ട് ഗ്ലാസ് ച കുടിക്കാൻ ഒരു പ്രയാസവും ഇല്ല മൂന്നാമത്തെ ഗ്ലാസ് ആയപ്പോൾ ഒരു മൈലി നോസിയ പോലെ തോന്നുമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ പോലും നാല് ഗ്ലാസ് എനിക്ക് പ്രയാസമുള്ള പ്രയാസത്തോടെയാണ് നാലാമത്തെ ഗ്ലാസ് കുടിക്കുന്നത് നമുക്ക് അതോ ഒരു പ്രയാസം രണ്ടാമത്തെ പ്രയാസം പല്ല് തേക്കാതെ ഒന്ന് വെള്ളം പോലും കുടിച്ച് ശീലിക്കാത്തത് കൊണ്ട് പല്ല് തേക്കാതെ കുടിക്കാൻ നമുക്ക് കുറച്ച് പ്രയാസം ആദ്യം തോന്നും ഇനി അവർ പറയുന്ന കാരണം പല്ല് തേക്കാതെ കുടിക്കണം എന്ന് പറയുന്ന കാരണം നമ്മൾ പേസ്റ്റിലുള്ള കെമിക്കൽസ് അല്ല അല്ലെങ്കിൽ സ്വാളോ ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ പല്ല് തേച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടും സ്വാളോ ചെയ്യും നമ്മൾ വെള്ളം കുടിച്ചില്ലെങ്കിലും പക്ഷേ ഉടനെ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് അതിനെ സ്വാളോ ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് അവർ പറയുന്ന റീസൺ പക്ഷേ ഈ ഡയബറ്റിസ് കുറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞ ആളുടെ അത് കുറഞ്ഞു എന്നുള്ളത് സത്യമാണ് എനിക്കും കുറയുന്നുണ്ടെന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം ഇതിന് വേറെ വല്ല കാര്യമാണോ എന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ ഞാൻ പുതുതായിട്ടൊന്നും തുടങ്ങിയിട്ടില്ല ചക്കപ്പൊടി പോലും തുടങ്ങിയിട്ടില്ല പക്ഷേ എൻ്റെ ഷുഗർ കുറഞ്ഞു വരുന്നതിന് കാരണം എന്താണ് എന്നെനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല പക്ഷേ ഈ വെള്ളം കുടിയുടെ ഒരു റീസൺ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പറയുന്നു ഗട്ട് ബാക്ടീരിയ കുടലിൽ വൺ കുടലിലുള്ള ചെറിയ ബാക്ടീരിയ കാരണമാണ് നമ്മളുടെ പല ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളും ഇൻ ഈ എന്താ സന്ധിവാദ റുമാറ്റിക് ആർ എ എന്ന് പറയുന്ന റുമറ്റോയിഡ് ആർത്തറൈറ്റിസ് വരെ ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ ഈ ഈ ഈ വയറ്റിലുള്ള ഈ അണുക്കൾ കാ
വൈറ്റിൽ എന്തുണ്ടെന്ന് മലമെടുത്ത് അതിൽ പുറം തള്ളപ്പെടുന്നതിനെ അനലൈസ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ പ്രൊപ്പോർഷനൊക്കെ നോക്കിയാണ് അവർ ഓരോന്ന് പറയുന്നത് ഒരാളുടെ ഇത് കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നു അപ്പോൾ ആ ആളുടെ ഡയബറ്റീസുകാർക്ക് കൂടുതൽ എന്താണ് കാണുന്നത് എന്താണ് കാണാത്തത് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പിന്നെ അവർ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ ഡയറ്റ് മാറുമ്പോൾ ഇത് നല്ലതുപോലെ മാറും നമ്മളുടെ ഡയ അതവർ കണ്ടുപിടിച്ച് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് ഉണ്ട് അവർ ഡയറ്റ് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ചെയ്ത് ഒരാൾ വെജിറ്റബിൾസൊക്കെ കഴിച്ചു അപ്പോൾ എങ്ങനെ രണ്ടാമത്തെ ദിവസം അയാൾ കുറച്ച് ദിവസം വെജിറ്റബിൾ കഴിച്ചു കുറച്ച് ദിവസം ഫുൾ ലോ കാർബ് കഴിച്ചു കുറച്ച് ദിവസം പിന്നെയും വെജിറ്റബിൾ കഴിച്ചു പിന്നെ ലോ കാർബ് ഹൈ ഹാറ്റ് കഴിച്ചു അപ്പോഴൊക്കെ അവരുടെ ഗട്ട് ബാക്ടീരിയ മാറുന്നുണ്ട് പിന്നെ വേറെ ഒരു സ്റ്റഡി കണ്ടുപിടിച്ചത് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ലോ കാർബ് കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ലിവറിലുള്ള ഇൻസുലിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ലോ കാർബ് ഹൈ ഫാറ്റ് കഴിക്കുമ്പോൾ ഫാറ്റ് കൂടുമ്പോൾ ലിവർ ഇൻസുലിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടുന്നു എന്നുള്ളതും അവർ കണ്ടുപിടിച്ചു പക്ഷേ ആ ലിവർ ഇൻസുലിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് നമ്മളെപ്പോഴാണ് ഈ തിരിച്ച് നോർമൽ ഡയറ്റിലേക്ക് പോകുന്നത് അപ്പോഴത് തിരിച്ച് കുറഞ്ഞു വരുന്നു എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ അവർ കണ്ടുപിടിച്ചതാണ് നമ്മുടെ ഗഡ് മൈക്രോബയോം നമ്മൾ ഈ ലോ ഫാറ്റ് ഹൈ കാർബൊക്കെ അല്ല ഹൈ ലോ ഹൈ ഫാറ്റൊക്കെ കഴിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ബാക്ടീരിയ കുറയുകയും വേറൊരു ടൈപ്പ് കൂടുകയും ചെയ്യുന്നു തിരിച്ച് മറ്റേ ഡയറ്റിൽ പോയി കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇത് തിരിച്ച് പഴയ ബാലൻസിലേക്ക് വരുന്നു എന്നാണ് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകും നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം നമ്മളുടെ ആരോഗ്യം മൂഡ് രോഗാവസ്ഥ എല്ലാത്തിനെയും എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ പണ്ടുള്ള ആളുകൾ പറയും യു ആർ വോട്ട് യു ഈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ശരിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഹിപ്പോക്രാറ്റസോ മറ്റോ പറഞ്ഞു ലെറ്റ് ഫുഡ് ബി ദൈ മെഡിസിൻ നിങ്ങളുടെ ഭക്ഷണം നിങ്ങളുടെ മരുന്നാകട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് അതാണല്ലോ ലോ കാർബുകാരും ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് ഈ മനസ്സിലാകുന്നത് ഇതാണ് നം ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കുടലിൽ ഫെർമിക്യുലേറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ടൈപ്പാണ് കൂടുതൽ എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു എന്നാൽ അവർ പറയുന്നത് ലോ കാർബ് ഹൈ ഫാറ്റൊക്കെ കഴിക്കുന്നവർക്ക് അതാണ് കൂടുതൽ എൻ്റെ ബാക്ടീരിയോഡ്സ് എന്നോ എന്ത് അങ്ങനെ എന്തോ പറയുന്ന ഒരു ബാക്ടീരിയ ആണ് ബാക്കി ആളുകൾക്ക് കൂടുതൽ വെജിറ്റബിൾസൊക്കെ ചോറുമൊക്കെ കഴിക്കുന്നവർക്ക് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇത് കൂടുതലാണ് എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ ഈ വയറ്റിനകത്ത് നമ്മളുടെ ബാലൻസ് തെറ്റുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് പക്ഷേ വായിലെ ബാലൻസ് തെറ്റുന്നതായിട്ട് വായിൽ നമ്മൾ ചവച്ചിറക്കുന്നതിനകത്ത് നമ്മളുടെ ബാലൻസ് തെറ്റുന്നതായിട്ട് അവർ പറയുന്നില്ല അപ്പം നമ്മൾ ഈ വെള്ളം കുടിക്കുക രാത്രി മുഴുവനും കിടന്ന് രാത്രി ഗാർഗിൾ ചെയ്യുന്നു അന്ന് പകലെല്ലാം നമ്മളുടെ തൊണ്ടയിലൊക്കെ ലോഡ് ചെയ്ത ഓരോ തരം രോഗം ഉണ്ടാക്കുന്ന ബാക്ടീരിയ അതിനെയൊക്കെ നമുക്ക് കോൾഡൊക്കെ വരുമ്പോഴും നമ്മളതാ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഗാർഗിൾ ചെയ്ത് രാത്രി കളഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് രാവിലെ വരെ നമ്മൾ അനങ്ങാതെ കിടക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ പല്ലെല്ലാം ഒരു പൂപ്പൽ പിടിച്ച പോലെ നമുക്ക് തോന്നും ബാക്ടീരിയയൊക്കെ വായിൽ പെരുകുന്നു വോം മോയിസ്റ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ബാക്ടീരിയ പെരും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വെള്ളം കുടിക്കുമ്പോൾ ഈ ബാക്ടീരിയനെ നമ്മൾ കുടിച്ച് ഇറക്കുന്നു വയറ്റിനകത്ത് അതായത് സ്റ്റമക്കിൽ ഈ ബാക്ടീരിയ ഒന്നുമില്ല കാരണം സ്റ്റമക്ക് ഭയങ്കര ആസിഡിക്കാണ് ഇതെല്ലാം ഡിസ്ട്രോയിഡ് ആയി ഇപ്പം ചിലതൊന്നും സ്റ്റമക്ക് ആസിഡിൽ ഡിസ്ട്രോയിഡ് ആവാത്തതും ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ രാവിലെ എണീക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ സ്റ്റമക്കിൽ ആസിഡ് കുറവായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്ന ഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് നേരമായി പിന്നെ ഇത്ര അധികം വെള്ളം കുടിക്കുമ്പോഴും സ്റ്റമക്ക് ആൽക്കൻ്റെ ആസിഡിറ്റി കുറയും ആൽക്കലൈൻ ആകുമോ എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല ജാപ്പനീസ് ആൽക്കലൈൻ വാട്ടറാണ് അവർ കുടിക്കുന്നത് ആൽക്ക ഏതാണ്ട് അയണൈസർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഉപകരണം അവർക്കുണ്ട് അത് വെച്ച് അവർ ആൽക്കലൈൻ വാട്ടർ കുടിക്കുന്നു നമ്മളോട് പറയുന്നുണ്ട് ഒന്നുകിൽ വെള്ളം കുടിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇച്ചിരി നാരങ്ങ വെള്ളം നാരങ്ങ ഇട രണ്ട് തുള്ളി വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ച് കുടിക്കുക എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഈ നാരങ്ങ ആസിഡ് ആണെന്നാണ് എൻ്റെ ധാരണ പക്ഷേ അത് വയറിനെ ആൽക്കലൈൻ ആക്കും എന്ന് പഴയ ആയുർവേദംകാർ പറയുന്നുണ്ട് അവർക്കേ അത് പറ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എനിക്ക് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് തന്നെ വെള്ളം കുടിക്കുന്നതിൻ്റെ പേർപ്പസ് ബാക്ടീരിയനെ സ്റ്റമക്കിലേക്കുള്ള ഗട്ട് മൈക്രോബയോമിനെ സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യാനാണ് എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് എൻ്റെ ഓൺ ഇൻഫറൻസ് ആണ് ഈ സയൻസ് 
അതിൻ്റെ ബാലൻസ് പോവുമായിരിക്കും പക്ഷേ അടുത്ത ദിവസം നമ്മൾ ഈ പ്രക്രിയ വീണ്ടും തുടരുന്നു ഗാർഗിൾ ചെയ്യുക രാത്രി ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ അതുകൊണ്ടാവാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ മൈ വയറിലെ മൈക്രോബയോം ബെറ്റർ ആകുന്നതാവാം എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അല്ലാതെ എനിക്ക് ഈ വെള്ളം കുടിച്ച് ഷുഗറിനകത്ത് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻ്റ് ഉണ്ടാകാൻ ഒരു കാരണവും ഞാൻ കണ്ടില്ല പക്ഷേ ഈ പുതിയ സ്റ്റ പുതിയതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാലഞ്ച് വർഷം മുമ്പ് തൊട്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ഈ കുടൽ വൻകുടലിലെ സൂക്ഷ്മ ജീവികളോ അണുക്കളോ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാക്ടീരിയയുടെ ഇംബാലൻസ് ആണ് ഡയബറ്റിസിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു ഇൻഫറൻസിലെത്തിയത് പിന്നെ ഈ ബാക്ടീരിയ നമ്മുടെ വയറ്റിൽ വരുന്നത് നമ്മൾ മണ്ണുമായിട്ട് ഇടപഴകുന്നവർക്കും ഒക്കെ ബാലൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ബാക്ടീരിയ ആണ് ഉണ്ടാകുന്നത് മണ്ണിൽ നിന്ന് വരെ നമ്മളുടെ ശരീരം ബാക്ടീരിയനെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു മണ്ണിൽ നിന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഉപകാരപ്രദമാകുന്നു എന്ന് പറയുന്നു അതുപോലെ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ധാന്യങ്ങളിലും ഉഴുന്നിലും മറ്റും ഞാൻ ഉപ മൈക്രോബയോളജി ഓഫ് ഇഡ്ലി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മൈക്രോബയോളജിസ്റ്റിൻ്റെ ആർട്ടിക്കിൾ ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യക്കാരാണ് അപ്പോൾ അവർ പറയുന്ന നമ്മൾ ഇഡ്ഡലി പുളിപ്പിക്കാൻ വെക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇഡ്ഡലി ഇളക്കി വെച്ചു മാവിളക്കി വെച്ചു നമ്മളതിനകത്ത് ഈസ്റ്റ് ഒന്നും ഇടുന്നില്ല അപ്പത്തിനകത്ത് ഈസ്റ്റ് ഇടുന്നു അപ്പോൾ അവർ ഈ തമിഴ്നാട്ടുകാർ പ്രത്യേകം പറയും ഇഡ്ഡലിയുടെ ഉഴുന്ന് ഒരുപാടിട്ട് കഴുകരുത് അപ്പോൾ അത് പൊങ്ങുകയില്ല എന്ന് അപ്പോൾ ആ ഉഴുന്നേലിരിക്കുന്ന എന്തോ മൈക്രോബ്സ് ഒക്കെ ഈ ഇഡ്ഡലി പൊങ്ങുന്നതിൽ സഹായിക്കുന്നു വായുവിലുള്ളത് സഹായിക്കുന്നു ഈ തമിഴ്നാട്ടുകാർ മാവ് ഇളക്കി വെക്കുമ്പോൾ ഞാൻ തവി വെച്ചാണ് ഇളക്കി വെക്കുന്നത് അവർ കൈ വെച്ച് ഇളക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ അവരും പറ അവർ പറയുന്ന കൈ വെച്ച് തന്നെ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ആ ആളിൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ബാക്ടീരിയയും അതിലേക്ക് നമ്മുടെ ദേഹം മുഴുവനും ഉണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ഇഡലി പൊങ്ങുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ ചൂടാക്കിയാൽ ഇതിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ നിലനിൽക്കും എന്നും പറയുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഇഡലി സ്ലീവ് സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കും ദോശ ചുട്ടെടുക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ചില നമ്മളറിയാതെ തന്നെ നമ്മളെ സ്പർശിക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ ലോകത്ത് നമ്മുടെ ചുറ്റുമുണ്ട് അപ്പോൾ എൻവയോൺമെൻറ്റ് നമ്മുടെ പരിതസ്ഥിതി പരിസ്ഥിതി നമ്മളുടെ ചുറ്റുമുള്ള ആ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് വളരെ വളരെ പ്രാധാന്യം ഉള്ളതാണ് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം അത് ഏത് സ്ഥലത്ത് വളരുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന മറ്റ് സാധനങ്ങളും അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇമ്പൈബ് ചെയ്യുന്ന കെമിക്കൽസും ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ രോഗാവസ്ഥയ്ക്ക് കാരണമാകും എന്നാണ് എനിക്കിതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായത് ഈ വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് പ്രയാസമായിട്ട് തോന്നും നിങ്ങൾ പരീക്ഷിച്ച് നോക്കുക ഒരു ഇരുപത് ദിവസം വരെ നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു റിസൾട്ടും കാണുകയില്ല അപ്പോൾ അത് ഉപേക്ഷിച്ച് കളയരുത് ഇതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം കൺ കാര്യം കൺസിസ്റ്റൻസിയാണ് നമ്മളത് തുടർന്നു കൊണ്ട് പോകണം എന്നുള്ളതാണ് പ്രയാസമേ ഇല്ലാത്ത കാര്യമാണ് എങ്കിലും അത് നമുക്ക് പ്രയാസമായിട്ട് തോന്നും അത് നിങ്ങൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഷുഗറ് കുറയുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞ് പോസ്റ്റ് പ്രാൻഡിയൽ ബ്ലഡ് ഷുഗർ താഴുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയാൽ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ വളരെയധികം വ്യത്യാസം കണ്ടു എന്ന് വരും എനിക്ക് അൺഎക്സ്പ്ലെയിൻഡ് ആയിട്ട് ഞാൻ മാങ്ങ തിന്നിട്ടും ഷുഗർ കൂടിയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് പറയുന്നത് പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം നമ്മൾക്ക് എളുപ്പമുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ നമ്മളത് നിരസിക്കും നമ്മൾ ഏ അതുകൊണ്ട് എങ്ങനെയാകും എന്ന് തോന്നും അതിനൊരു ഉദാഹരണമാണ് പണ്ട് ബൈബിളിലുള്ള ഒരു കഥ ഒരു കുഷ്ഠരോഗി ഒരു പ്രവാചകൻ്റെ അടുത്ത് ചെല്ലുന്നു ആ കുഷ്ഠരോഗിയുടെ ഒരു സൈന്യാധിപനാണ് ഈജിപ്റ്റിലെ ഈജിപ്റ്റിലെ രാജാവാണ് അദ്ദേഹത്തിനെ ഇസ്രായേലിലേക്ക് അയക്കുന്നത് ഇസ്രായേൽ രാജാവിനോട് പറയും നിങ്ങൾ ഇയാളുടെ കുഷ്ടം മാറ്റണം അപ്പോൾ രാജാവ് പറയും ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് കുഷ്ടം മാറ്റുന്നത് അപ്പോൾ അവർ പ്രവാചകൻ്റെ അടുത്തായിരിക്കും പ്രവാചകൻ ഇറങ്ങി വന്ന് നോക്കുക പോലും ഇല്ല എന്നിട്ട് പറയും നിങ്ങൾ പോയി യോർദാൻ നദിയിൽ ഏഴ് പ്രാവശ്യം മുങ്ങുക എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഈ മനുഷ്യൻ ദേഷ്യപ്പെട്ട് തിരിച്ചു പോകും അയാൾ ഒരുപാട് സ്വർണ്ണമൊക്കെ കൊണ്ടാണ് വന്നത് ആൾ പറയും ഞാൻ വിചാരിച്ചു പ്രവാചകൻ ഇറങ്ങി വന്ന് കൈ വീശി എൻ്റെ തലയുടെ മുകളിൽ കൈ വീശുകയൊക്കെ ചെയ്യുമെന്നാണ് ഒന്നും ചെയ്യാതെ എന്നോട് പോയി യോർദാനിൽ മുങ്ങാൻ പറയുന്നു അത് ഏഴ് പ്രാവശ്യം ഞാൻ ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ തന്നെ നദിയില്ല നൈലൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അവർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ പട്ടാളത്തിൽ ഒരാൾ
രണ്ടാമത്തെ ലെസൺ ഇൻറ്റൻഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മളൊരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളത് ഇൻറ്റൻറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്യണം ഇതുകൊണ്ട് എനിക്ക് നമ്മളത് ഡൗട്ട്ഫുള്ളായിട്ടോ നെഗറ്റീവ് മൈൻഡ് നമ്മുടെ മൈൻഡ് ഇതിനെ എല്ലാം ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നു ഈ ഗട്ട് മൈക്രോബയോമിനെ ബയോ മൈൻഡിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്നു റിവേഴ്സും ഉണ്ടാകും നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പിന്നെ ഒരിക്കൽ പറയാം എന്തായാലും ഗട്ട് മൈക്രോബയോമിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ കൂടുതൽ വായിച്ച് നോക്കാൻ ഇൻറ്റൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു കുറേ നോട്ട്സൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളിത് പ്രതീക്ഷിച്ച് നോക്കാം എന്നുള്ളവർ വലിയ രോഗങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളവർ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം വെച്ച് തുടങ്ങി ഇപ്പം ഇതൊക്കെ കൂട്ടാമെന്ന് തോന്നുമ്പോൾ കൂട്ടി കൂട്ടി കൊണ്ടുവരിക എനിക്ക് വ്യത്യാസം വരുന്നു എന്നാണ് എൻ്റെ അനുഭവം ഞാൻ എൻ്റെ അല്ലാതെ ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ വരുന്നത് എന്നെനിക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ട് പറയാൻ ഒരു ലാബ് കണ്ടീഷൻ ഒന്നും ഇല്ല ഏതായാലും ഞാൻ അഥവാ ഇതെല്ലാം തിരിച്ചു താഴോട്ട് പോയി വെള്ളം കുടിച്ചെങ്കിലും പോയി എങ്കിലും ഞാൻ പറയാം നെഗറ്റീവും പോസിറ്റീവും ഞാൻ പറയാം നിങ്ങൾ ശ്രമിച്ചു നോക്കുക വലിയ പ്രയാസമുള്ള കാര്യമല്ല നിങ്ങളുടെ ഡയബറ്റീസ് ബെറ്റർ കൺട്രോൾഡ് ആകും എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം നന്ദി നമസ്കാരം